بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس دس از مس سدرا اقبال وزٹنگ ٹیچر آف دی ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری ڈویژن آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز یونیورسٹی آف ایجوکیشن بینکپور کیمپس لاہور آئی ایم ہیئر ود دی سیریز آف دی فارن پالیسی آف پاکستان فار دی پروگرام آف ماسٹرس آف ہسٹری وتھ کورس کوڈ ایس آئی ایف ٹی فور ڈبل ون سکس سو ان دس سیریز آف فارن پالیسی ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس میم اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فسٹ آف آل وٹ از میم میم از نان الائنڈ موومنٹ میم مین نان الائنڈ موومنٹ میم وی ڈیوائڈیڈ میم ان ٹو ٹو لیکچرس so today we are going to discuss our first lecture first of all we are going to discuss abstract the debate about what non alignment means began in the 1960s and continues today its term its terms have changed but the question still reflect doubt about its meaning and indeed re- relevance definition is difficult but the country's concern continue to meet and in so doing they reflect the moods and events of the third world whose perception of itself and its problem is one of the utmost importance is understanding the development of the movement perhaps non alignment can best be understood as an aspiration toward a general coexisting coexistence of nations and states regardless of their size economic power differences in social and political systems in race religion language or historical and cultural heritage non alignment is a long term policy something more than the mere holding of occasional meetings which regardless of the number of participants and level have the ex- exclusive character of consultation before a new action so now first of all we have to understand that what is non aligned movement the non aligned movement name is a forum of 120 developing world states that are not formally aligned with or against any major power any major power bloc after the united nations it is the largest grouping of states worldwide non alignment to have basically 120 developing world states jo hain unka ek ek 
एक एक ऐसा अलायंस था जो कि मेजर पावर लोग जो है उसके अगेंस्ट था आफ्टर द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस के बाद जो है ये सबसे बड़ा एक वर्ल्ड वाइड जो एक लार्जेस्ट ग्रुपिंग थी स्टेट्स की जो कि स्टेट्स इकट्ठी हुई थी क्योंकि अब ये किसको भी ये चाह रही थी कि मतलब किसी भी तरह की कोई मिलिट्री जो अलायंस है वो ना बने बेसिकली नेम जो है वो बना ही पीस के लिए था पीस प्रवेलिंग के लिए बैकग्राउंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट नेम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इंटरनेशनल एंटिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ऑब्वियसली नॉट अलाइनिंग विद एनी ऑफ द सुपर पावर मिलिट्री अलायसेस ऑफ द कोल्ड वॉर एरा वॉज वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट द कोल्ड वॉर एंडिड एंड इट इज आर्ग्यूड डैट With the end of the Cold War, the name also lo- lost its relevance. Now we have to take a look on establishment of the movement. How it is established, or when it is established. The Asia, Asian Africa Conference, Asia Africa Conference, held in Bandung, Indonesia, in nineteen fifty five. was the first major step towards establishing uh, towards establishing the non aligned movement 6 years after the bandung conference september 1 to 6 1961 the summit of the non aligned movement was held in belgrade yugoslavia with the participation of the 25 heads of state and government from asia and africa headquarters the non aligned movement has the non aligned movement has no permanent body and headquarters the coordinating bureau is the main body of the non aligned movement which operates on a permanent basis and regulates the international coordination international coordination activities within the organization national aligned movement coordinate its members uni- unified position in 
unified position in united nation bodies through the bureau the bureau is led by the permanent representative of the chairman of the chairman in office to the united nations principles now we have to discuss that what is the principles of the non aligned movement first of all respect of the fundamental human rights objectives and principles of the charter of the united nations respect for the sovereignty and territorial integrity of the states respect respect for the fundamental human rights objectives and principles of the charter of the united nations respect for the sovereignty and territorial integrity of states recognition of the equality recognition of the equality among all races and of the equality among all nations both large and small non intervention or non interference into the internal affairs of other countries respect of the right of every nation to defend itself either individually or collectively in co- in conformity with the charter of the united nations non use of collective defense pact to benefit the specific interest of any of the great powers promotion of mutual interest and cooperation cooperation refraining from acts or threats of aggression and the use of force in against the territorial integrity or political independence of any country non use of pressure by any country against other countries respect for justice and international obligations settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation conciliation arbitration or judicial or judicial settlement as well as other peaceful means of the parties on choice in conformity with the charter of the united nations purposes what are the purposes of the nam first of all national independence ke koi bhi mulk jo hai 
वो नेशनली इंडिपेंडेंट हो उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर कोई भी जो बैन है या कोई शरात अगर किसी भी इस गुफा की तरफ से है तो वो ना हो वो नेशनली इंडिपेंडेंस हो उनकी वो जो भी फैसला लेना चाहे वो अपनी मर्जी से ले सॉवरन सिक्योरिटी सालमियत है यकजहती जो है यक, उनको यकजहती की सालमियत दी जाए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उनकी हदूद जो हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हदूद के अंदर जो है उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी हासिल हो किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उसका सामना उनको ना करना पड़े ये ख़ास तौर पे मेन पर्पस है इस पर नैम को बनाने के लिए कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की नेशनल इंडिपेंडेंस सॉवरन सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई भी आ, बात करता है या कोई भी इंटरफेरेंस करता है उसमें तो नैम उसको डील करती होगी नैम रेज स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म अब कलोनियलिज्म क्या है कलोनियलिज्म हम कहते हैं कि वो जिस तरह इंडिया पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है ठीक है तो वो कलोनी थी इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों की एक ख़ास तौर पे कलोनी थी और यहाँ पे कलोनियलिज्म था अंग्रेज़ों की वजह से इम्पीरियलिज्म नॉन कलो न्यू कलोनियलिज्म रेसिज्म हेजमनी एग्रेशन रेसिज्म मतलब किसी भी जात पात नस्ल का जो इम्तियाज़ है ना हो हेजमनी किसी भी एक कंट्री की दूसरे कंट्री पर एक अपनी हेजमनी ना हो जिस तरह के यू एस जी की हेजमनी है काफ़ी सारे ममालिक के अंदर एग्रेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके टू मेन बॉडीज ऑफ द नैम नॉन अलाइन मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्बर स्टेट इसके जो टोटल स्टेट मेम्बर स्टेट वन ट्वेंटी स्टेट इसकी जो मेम्बर थी वो टोटल वन ट्वेंटी स्टेट्स थी नैम की फर्स्ट बॉडी की The other thing is that observer states, observer states की तादाद जो है वो एटीन थी टोटल स्टेट्स जो मेम्बर थी उनकी तादाद जो है वो वन ट्वेंटी थी और जो कि ऑब्जर्वर स्टेट्स थी उनकी टोटल तादाद जो है वो एटीन थी नैम की बॉडीज के अंदर सो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है अगर लेक्चर्स को सुनते हुए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी किस्म का या मतलब कोई भी सवाल आपके जहन में आता है या टॉपिक्स को देखते हुए या कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आता या किसी भी किस्म की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ईज़िली आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसके मुतालिक आप गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिखकर टाइप करके भेज सकते हैं किसी भी टाइम मैं आपको उसका जवाब देने की मजाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा तो अगर कोई भी परेशानी हो तो आई एम हेयर फॉर यू थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स